la flamme qui flambait à travers les temps. Habité qui donne nous les guerres, de l'ambiance y'a fait frérie. C'est à qui est n'a sauvé l'air, ensemble nous vous bandit. Résultat nos sports, la victoire nous propose et faux. Mouvement nous les go, PPM pour un médaille d'eau. Allez! Yeah. Moi, je représente la vie. Parce que dans la vie, moi, tout le temps, on a un obstacle. Mais soit, soit nous restons devant l'obstacle, nous disons, ah, il n'y a Soit nous passons à l'obstacle. Et moi, je, pour moi, je, 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 la vie de tous les jours. Pour moi, les Jeux des Ailes, c'est l'équivalent à mes euh, championnats du monde, les euh, Jeux Olympiques, ma grand championnat. Et de là, moi, je, me prends, je me prends beaucoup d'expérience pour moi, améliorer moi après. Des heures et des heures d'entraînement, des centaines de haies passées par semaine, le geste doit être propre et sans bavure. Comme un pianiste, il faut au quotidien revoir sa partition. Cela, Jérémy le Raraudeuse l'a bien compris. Plus de 20 heures sur la piste par semaine, il est depuis 4 ans le petit prince des haies. Il ne finit pas d'impressionner. Pourtant, il est tombé dans cette discipline par le pur des hasards. Une intercoleuse régionale. Mais moi, je finis déjà à m'entraîner pour faire 3000 avec 800 mètres. Il y a l'hypagonie qui me passait sur la tête. Et à la fin, quand je suis allé enregistrer mon nom, il dit à moi, euh, me rendre dans, il met moi dans 300 mètres. Je me trouve un peu bizarre parce que ça me passe et je ne vais pas connaître rien. Et là, je suis allé me faire 300 mètres quand même. Et je me suis au départ. Je suis un peu frustré. Je suis peur. Je suis tout mon adversaire. Je suis tout mon moment, je suis un peu petit qualité. Je suis tout mon adversaire, tout ça. Mais... À la fin, je me suis dit que je me suis pour réussir à faire mal pire. Et du premier coup, je me suis dit premier, après je me suis fait le record pour 10 centièmes, 300 mètres et minime. Et je me suis dit que 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 je me suis réussi sur le premier dit c'est je me suis dit que 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 je me moi, je suis sans entraînement, sans passage et tout ça, je reste faire. Et il y a un moment où je reste quand je fais. Au final, je suis abandonné, je suis long pour le coup, trois mille types, tout ça. Ne pas attendre pour briller, c'est à cela que ce jeune étudiant se carbure au quotidien. Moi, même quand des fois, je suis en train de me je suis épuisé, je suis en de la cave, je suis en train de me faire. Mais après, je suis en train de me faire, niveau de l'étude, je suis en train de me faire là-dedans. Je suis tous les débuts, je suis 50-50. Mes défauts d'autres études, mes défauts d'autres études. Je suis en train de me faire Et je ne vais pas réviser trop tard aussi, mais par exemple, je suis en train de faire un peu de sacrifice pour après. Et pour moi, il y a une honneur à 18 ans qui m'a réussi à défendre mon pays à un tel jeu. À 18 ans, en pleine progression, Jérémy Lara Rodeuse ne se fixe pas de limite. Une bonne bouille, l'insouciance de sa jeunesse. À Maurice comme à l'étranger, il affole depuis les chronos. Jérémy Lararodeuse fait partie de cette nouvelle génération du sprint local. Généreux dans l'effort, il est en perpétuelle quête de perfection. Des fois, je fais moins fatigue moi, que moi, mais après, je me que moi, je me rêve. Je me dis, non, que c'est un niveau que je suis arrivé là, je ne pas arrêter là. Parce que quand je me suis dit, quand je avant, après, quand je suis arrivé, je me beaucoup, tellement, il y a des fautes d'erreur, je ne pas qu'à arrêter là. Et que moi, je continue à me encore junior, il va passer les haies des seniors pour les Jeux des îles. Il faudra compter avec lui pour les Jeux. Dans un coin de sa tête, il y a comme une envie d'inscrire son nom dans l'histoire de ce grand rendez-vous indien-océanique. 
pour mon premier jeu, là, pour moi, pour remplir une expérience, après mon autre signaux, ouais, surtout dans les autres pays. Pour mon première compétition internationale, niveau signaux, et je vais vous dire que moi, apprendre, apprendre de là, pour que moi, après quand je suis rendu signaux, je vais gagner beaucoup d'expérience. Ouais, ça motive moi, que moi, surtout le record judex se fou. Donc moi, un, un record que moi, mon huitième, mon huitième lit. Moi, il y a un, un objectif pour moi. Si moi aussi faire un, moi, moi si moi pas arriver à un, un niveau high level que moi j'ai. Et au moins si moi aussi fait 13, 4, 80, 13, 90, tout ça. Mais moi pour il y a un bon lancement pour que moi après, dans le futur. Son objectif désormais, grignoter à chaque course les précieuses secondes pour être sur le podium. Étoile montante de l'athlétisme mauricien, Jérémy Larraudeuse a le caractère nécessaire pour progresser encore. Son destin est tout tracé vers les podiums et les succès. En fait, tous les soirs, je rêve sa compétition. Je me dis, quand il peut arriver, quand il peut arriver, et je me dis, ça gradé, on remplit tout. Et il prend le mari adrénaline pour moi, et je pensais, grâce à ça, à ça, qui est pour réussir, améliorer mes temps, faire une bonne performance. Parce que je suis gentil depuis l'année dernière. Et en fait, moi, je suis content que je suis content que je suis content beaucoup de public, beaucoup de gens qui supportent moi d'ailleurs. Pour que moi, je suis gagné un booster que moi j'ai. Et moi, j'espère que le public vienne en grand nombre pour supporter mon athlète. Et je suis qui nous représente quatre écoles au Et allez, Maurice! Lui, il fait partie de la vieille garde. Un premier jeu des îles dans les jambes, Jonathan Bardiotier se prépare pour le 100, 200, 400 et 4x400. L'un des derniers escapés de cette génération, Jonathan Bardiotier se donne à fond pour être exact au rendez-vous. Donc cette année-là, en 2019, il fait à l'île Maurice, il peut devant le public, il peut devant mon famille aussi, alors il prend une prend de prend temps à ce moment-là. Mon premier d'un tas, je vous dis que voilà, devant ici à, à l'île Maurice, on va faire le maximum même pour nous autres. Alors c'est pour ça que je me dis ça devient vraiment important pour moi. Je me prends une, comme un challenge personnel pour moi. Ça devient important pour moi. Vraiment. Au jeu de la Réunion, il n'avait pas réussi à monter sur le podium, sur le tour de piste. Mais ce fut une course de référence pour lui. Les Jeux de 2019 sonnent comme une revanche pour Jonathan Bardetier. Il veut briller et faire honneur au pays. Mais surtout, être couronné devant son public. Et je suis fait 400 mètres, après je suis fait 4 ça me fait gagner la quatrième place. C'est un goût mieux parce que je me fait gagner la bataille là, dernière 5 mètres. Mais bon, c'était une bonne expérience pour moi. Et ça a déjà me joué des idées. Je pensais que je ne plus mieux. Et là, je connais mon café mieux qu'il y a en 2015. Le public pour rendez-vous, l'adrénaline pour là. Et ça pour ça pour être demander si je passe tout de même. Devant le public, je me pensais, voilà, je me perds tant de ça, je des idées avec, avec impatience. Son parcours est éloquent. Plusieurs fois champion de Maurice sur 100, 200 et 400. Je l'attends Bardotier et ce que ses entraîneurs appellent une force tranquille. Moi, je suis un champ pour les pas mal de blessures au début de l'année. Et aussi, je suis malade aussi. Donc, ça fait perturber un peu ma préparation. Mais bon, je ne pas laisser tomber. Je peux toujours m'en sortir. Il y aurait 10 semaines avant les Jeux des îles. Donc là, je prends 10 semaines là, sans repos. Enfin, pour une repos, oui. Mais beaucoup de mois font ça 10 semaines là pour me capter pour exemple au top niveau là. Bardo, ou plutôt agent Bardotier, Jonathan est policier. Il est affecté à la SSU. Au caserne centrale, entre deux sessions d'entraînement avec les membres de cette unité, le coach trouve du temps pour améliorer sa condition physique. Au fait, il n'est pas facile parce qu'il euh, a un travail, il a une obligation professionnelle aussi. Il n'est pas facile. Mais bon, nous besoin, en tant que sportif, nous besoin, c'est nous avons une coupe étrangère, comme on le dit en langage créole, nous avons une coupe étrangère. Et bah, moi, je suis content de ce sport-là, je suis content de l'athlétisme. Donc, je trouve le moyen, je trouve le temps, je la boule de moi à fond. Dans mon entraînement, et je ne sais pas rater mon moment d'entraînement. Et il y a des fois, je me disais, je travail, ça c'est sûr et certain. Mais tant que mal, je suis là, je suis présent tant que possible pour me préparer moi, pour les jeux des îles. Je vais dire que c'est mon dernier jeu. Je vais espérer que je vais là dans 4 ans. 
Mais c'est l'équipe qui nous peut laisser là, c'est l'équipe derrière nous là, on pense une bonne petite équipe, donc nous ne pouvons pas faire des gens. Moi, j'ai confiance à la bande jeune là, et je suis dans l'avenir, 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 je suis dans l'avenir. Je n'ai pas une appréhension, mais si je suis allé, je n'ai pas une appréhension. Je connais la relève là. Voilà. Comme un lion en cage, il ne tient plus en place à quelques semaines de ce grand rendez-vous. En tant que sportif, les étudiants ont un privilège pour représenter le pays. Je connais du désir de faire Maurice, je dis que tout le monde est là derrière nous. Je connais pour nous support. Allô Allez Maurice Ça fait très longtemps, mais pas suivre dans beaucoup de compétitions internationales et continent aussi, continentales. Mais euh, je disais, c'est ma première fois, donc euh, on attend ça depuis très très longtemps. Déjà que je rate la dernière, je désire à très peu, donc un minimum, je peux tard, mais là, je ne pas pour rater. <rire> Elle collectionne les records nationaux au triple saut. La Rodriguez Liliane Potiron est une véritable bouffée d'air frais pour l'athlétisme féminin. Septième au dernier championnat d'Afrique au triple saut, cela faisait longtemps que Maurice n'avait pas eu une sauteuse qui pouvait aller aussi loin. Elle tourne régulièrement autour de 12,50 m. En mars dernier, elle avait amené le record national à 12,68 m. La préparation se passe très bien et on entraînait presque tous les jours et pour le moment ça se déroule super bien. Bon, très confiant qu'il faut améliorer encore durant cette année parce qu'il y a deux mois de cela, on fait très fait régalise le record mais avec la préparation, on expecte que je des îles, nous faire record là. Ces sauts d'une extrême précision la propulse en tant que favorite de l'épreuve au jeu des îles. Je me trouve moi sur le podium, je ne suis pas 100% confiant parce que je ne sais pas qui va arriver jouer aux compétitions. Là. Mais je suis une petite euh, confiance euh, qui me bisait au podium. Euh, ouais. Médaille là, pour triple saut, je suis envie de gagner et je travaille pour gagner. Les entraînements au quotidien, l'universitaire essaye tant bien que mal d'allier sport et études. Euh, il n'est pas facile du tout, d'autant plus qu'il euh, dans nos cours actuellement, qui nous fait une activité physique justement, qui nous fatigue une journée et qui après arrive l'après-midi, nous fait à entraîner. Il n'est pas facile du tout, il est très dur, mais tout le temps, nous peut rester focus, l'un objectif. La sociétaire du stade de Grand du Roi vit désormais à Maurice et le sautoir demeure pour elle l'endroit où elle se sent le plus à l'aise. Malgré qu'il est difficile justement de faire beaucoup de sacrifices parce qu'il met en tête qu'il ne va pas faire hasis pour moi, mais aussi pour le pays, pour rendre fier l'île Maurice et l'île Rodrigo aussi. Liliane Potiron s'apprête à vivre ses premiers Jeux des îles et sent déjà la pression sur ses frêles épaules. C'est mon premier Jeux des îles, je suis stressée en même temps excitée. Stressée parce qu'il ne pas connaît qui peut arriver aux compétitions et qui peut arriver avant compétition aussi. Et excité parce que justement c'est mon premier jeu d'ici. Voilà. Un petit message pour Rodrigue et, et Maurice aussi. C'est que moi, ça voudrait que tout le monde aussi encourage tous les athlètes pour qu'ils nous fassent le mieux ce jour-là et toujours rester derrière nous et suivre nous aussi. Voilà. Aujourd'hui, elle n'a qu'une envie, c'est d'atterrir le plus loin possible devant le public mauricien. Liliane Potiron est de cette génération de jeunes athlètes de Rodrigue qui portent haut les couleurs de la République. Ensemble avec moi, à nous sauter plus loin, à les Maurice. Oui, de respecter tes coups sur la moi personnellement, c'est là que je travaille 
qui m'a fait faire tout sacrifice possible pour qu'il m'a atteint le plus haut du podium et qu'il m'a gagné les trois médailles qui m'ont déjà réalisé en 2015. Mais je vous estime pour ces jeux comme je veux toujours faire honneur à mon pays, donner le meilleur de moi-même et de montrer, de, de, de montrer que l'île Maurice a toujours ses capacités, que nous sommes une île remplie de ressources, remplie de bonnes athlètes et que nous sommes capables de, de franchir les étapes qu'ils demandent. Ils sont maris et femmes dans la vie, mais à l'entraînement, ils ne sont que des partenaires. Cédric Corrette et Roi Lirana Evosoa sont ensemble depuis 9 ans. Entre eux, c'est une histoire d'amour et de fer. Ils vivent au quotidien pour l'amour de leur sport, l'haltérophilie. Entre les régimes, les blessures, les longues séances d'entraînement, ces deux athlètes vouent une véritable passion pour leur discipline. Les Jeux des îles pour eux ont valeur d'une mini olympiade. Walia a une vie réglée comme du papier à musique. Elle est ponctuée de régimes et de privations. Elle passe son temps à surveiller son poids et à compter les grammes et calories de chaque aliment. Paradoxalement, elle doit pouvoir lever des fonds de plus en plus lourds. Ah, le matin, quand je me lève, je pèse mon poids. Avant moi, je mange, je vous pèse mon poids pour connaître combien je suis. Combien de grammes vous avez mangé Combien de grammes vous avez mangé Si vous avez connu combien de grammes vous avez mangé Combien de grammes vous avez Parce que pour ce que vous avez mangé, vous avez perdu 500 grammes. Perdu pour que vous n'avez pas mangé. Parce que normalement, comme on arrive à 50 kg, vous n'avez pas pas descendre du tout. Donc, l'alimentation, vous avez coupé tout. Le soir, vous n'avez pas mangé. Midi, vous n'avez pas mangé un petit bout de poule ou bien un peu de salade. Mais au cas contraire, c'est régime strict, vitamines. Et que l'entraînement. Tu m'as fait une balance de plus quoi Moi, c'est que je balance pas tout. Je me dis, balance, ça, ça c'est. C'est ça qui vous dire. Moi, quand je t'ai mobilisé, manger, quand je t'ai de l'eau, mobilisé, boire, quand je t'ai. Tout, tout dépend de nous avoir balance. Ça. Assiser à table, c'est pas un plaisir, mais je prends le simple. Parce que je ne pas fait 6 ans qui me donne la routine là. Donc, il n'est pas plaisant d'assiser à côté de du monde qui fait plaisanterie à, à côté ou là. Mais c'est ça qui rend moi plus fort. Un petit euh, silhouette, 0% matière grasse. Une petite tasse du thé juste pour faire la bouche pour autant. <rire> Roalia et Cédric s'entraînent au quotidien. Les sessions démarrent chez eux à cœur pipe avant de se rendre à la gym chaque matin, le même rituel. Entre les deux athlètes, il existe une parfaite complicité. <rire> il me connaît par cœur, il sait mes défauts, il connaît le moins de mouvements problèmes que j'ai à l'entraînement, les modifications à faire. C'est juste un plaisir de vivre ça à deux. Mais par moment, c'est un peu stressant, c'est un, un peu énervant parce que quand il te dit qu'il faut faire ça, et moi je sais qu'il faut faire ça, je, parce qu'on est deux caractères très, 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 très puissants. À 28 ans, Roalia est une leveuse qui fait sensation. Depuis 2015, elle alterne entre les catégories moins 53 et moins 48 kg, 15e au championnat du monde l'an dernier, médaille d'or au championnat d'Afrique en 2018 et l'argent à Gold Coast pour les Jeux du Commonwealth. Ce petit bout de femme est toujours présente dans les grands rendez-vous. Reine africaine depuis 2016, cette année, en Égypte, elle a dû se contenter de l'argent. 71 kg à l'arraché et 93 kg à l'épaule et jeté pour un total olympique de 164 kg soit 4 kilos de moins que l'égyptienne Eba Ahmed qui décroche l'or en soulevant dans le même ordre 73 kg, 95 kg et 168 kg. Satisfaite en raison de ses blessures, mais celle qui repousse toujours ses limites vise plus loin. Déjà le jeu des îles, c'est comme un mini jeu sur l'Afrique à Maurice. C'est un grand événement que l'océan indien attend chaque 4 ans. C'est un stress énorme, c'est vraiment stressant. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. De nous Et pour moi, c'est très motivant pour une compétition internationale, encore une fois. J'aurai la présence de, de mon époux à mon côté pour un, un deuxième jeu des îles ensemble. Non, je dirais troisième jeu des îles ensemble. 
Roalia a les capacités d'un podium olympique. Les prochaines compétitions seront les tremplins pour son but de 2020, les JO de Tokyo. Cédric Lemarie, qui est toujours à surveiller sa protégée, caresse le rêve d'une médaille au jeu des îles. Il reprend la compétition après des mois de blessures et se retrouve cette année au top de sa forme. Pour moi, c'est vraiment très dur, mais c'est mon but, mon objectif, mon détermination qui est de m'en surpasser tout ça là et oublier même mon temps de travail, quand mon peut bien. Les plus bonheur, vient l'entraînement après bizarre le travail, mes blessures, mes bonnes douleurs, mais avec si on a l'objectif, tout est capable de réaliser. Surtout un rêve. Pour moi, c'est un... les jeux des îles, c'est un rêve. Pour être capable de permettre à la famille, à mes bon camarades, à mes qui tout le temps soutenir moi, à moi de soutien qui derrière moi, que je suis capable vraiment d'être la surprise devant la population mauricienne. Probablement mon dernier jeu des îles qui m'a fait participer en tant qu'athlète. Et mon objectif, c'est vraiment retrouver le plus haut manche du podium. Parce que pendant 4 ans, je m'ai entraîné sans relâche. Et j'espère qu'il me travaille pour souffrir avec euh, la grâce de mon Dieu, bien sûr. Les Jeux des îles n'ont plus de secret pour lui. Il sait que la compétition sera dure. Il faudra être aussi bon qu'à la Réunion pour espérer être sur le podium. Pour moi personnellement, je suis très motivé parce que malgré ça épreuve là, je suis pour moi même garanti que je peux bien accomplir sa mission qui me tient fini depuis 2015, qui me pour là pour défendre mes trois médailles d'or. Et bien sûr que malgré la concurrence, je me prouve que je suis capable de venir à mon place de la sélection mauricienne. En attendant de faire briller le quadricolore, Cédric Corette, policier de profession, se met au service du pays au quotidien. Une autre manière pour lui de faire honneur au pays. Gymnase de Glen Park, des coups pour une place dans la sélection. Le championnat national bat son plein. Les pugilistes mauriciens avaient rendez-vous avec leur destin. Cette compétition, une étape importante pour faire partie de la sélection. Certains l'instant de Kelly saint pierre signaient leur grand retour à la compétition. Il s'est éloigné du ring plus d'une année pour des problèmes personnels. Le port louisien a remis ses gants et s'entraîne sous la férule de Gaëtan Rengen, entraîneur du Trunk Bar Boxing Club. La boxe, c'est un sport de l'or. Si nous le maîtrisons, nous sommes chers dans le monde. Je me détermine. Il n'y a pas de problème qui vont gagner. Je me détermine. La boxe, c'est une fête pour moi. Et ça, c'est un chien moi. Mais bon, là, pour me mettre dans l'air. Et même moi dans l'air. Kenny Saint-Pierre en veut. Outre la reconquête de ses titres nationaux et africains, il retourne pour l'heure des Jeux des îles de l'océan Indien et se positionner ainsi pour une médaille olympique à Tokyo l'an prochain. Désormais dans la catégorie des plus de 91 kg, les coups pleuvent, le manque de compétition se fait sentir pour le sociétaire du club de judo de Trangbar. Mais son expérience de la compétition s'avère être en avantage. Il finira ce jour-là par remporter le titre de champion de Maurice. Sa préparation est lancée pour les Jeux des îles. 
Mais ce qui nous arrive tout là pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour famille, et du monde qui compte en moi, du monde qui, qui croit en moi, ça arrive tout là pour ça. Et après, mon retour encore, pour moi, dans mon objectif, pour moi, pour terminer. Mon vie termine. Je désire à Maurice et Olympique. Et pourtant, moi, dans la sélection, et important aussi, pour moi, c'est pour si je suis pour et que je suis pour voir plus loin encore. Je suis pour faire une médaille pour les îles. Puis la réunion, j'étais là aussi, celle. Ça fait longtemps que je ne fais pas de îles. Mais dans mon pays, ça ne veut rien dire. Nous, on a l'athlète de nous obliger à monter dans le ring. Quand on est dans le pays, on est obligé de nous obliger à représenter les gens qui sont autour de nous. La contentement, il est là. Il faut que ce soit le pays dans le pays. Et tout le monde défend nous. Peu importe que ce soit le défend nous. Je suis venu devant les gens, mais je suis venu devant les gens. Je suis venu devant les gens, c'est un plaisir, c'est un plaisir pour moi. En fait, moi, il y a une chose bien sûr, c'est qu'on a envie d'intégrer l'équipe comme ça, c'est le jeu. Mon plus grand rêve, mon plus grand objectif, c'est que moi, ce n'est pas même pas un Olympique, rien du tout, c'est un jeu des îles dans le pays. Ça, c'est mon plus grand chose que j'ai envie de faire. On peut le faire toi, car il y a bien une fonte ici, et pourquoi pas moi tant que ça. Un autre boxeur qui revient à la compétition et qui court derrière sa qualification pour les Jeux, Ludovic Bactora. Éloigné des rings depuis plusieurs mois, il veut revivre les sensations des Jeux des îles. Il connaît bien la compétition et il en rêve. Elle nous a accepté, elle a une gagnante, mais non. Vous lui avez dit, mais pas pour autant qu'il me dit que c'est pas complètement, mais suite à avoir des autres problèmes qu'il a gagné, comme il vous a coupé complètement, plus de 4 ans de gagner, il me fait qu'il a gagné la boxe des Lingues, il n'y a même pas 3 mois de cela. Avec 3 ans, on réussit. Face à son rival du moment, Fleuroli, Ludovic Bactora est intraitable. Les coups sont précis, les deux hommes sont à la lutte. Les rounds s'enchaînent, la fatigue se lit sur les visages, mais la détermination est beaucoup plus grande. Ludovic Bactora rafle le titre, un retour triomphal. Il finira après plusieurs semaines à obtenir son ticket chez les moins de 52 kilos. L'entraîneur national confiant dans cette équipe qui défendra nos couleurs. Une grosse pression aussi sur les épaules de plusieurs autres boxeurs, Mervin Clair, Jean-Luc Rosalba et les frères Collin. John et Richard Arnaud, les deux frères, vouent une passion pour la discipline depuis leur tendre enfance. Oui, il y a un peu de la famille parce que aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, enfin, après, c'est pas comme étant, moi, je suis présent dans mon combat. Parce qu'il n'est pas trop content de nous faire savoir ce qu'il fait à ce moment-là parce qu'il y a une histoire à se dire. Oui, tout à l'heure, moi, je m'en ai beaucoup de choses parce que. Il fait un des frères et au là de la famille, c'est pas ça qui la famille réunie aujourd'hui. À la maison, c'est le sujet de conversation de prédilection, à tel point que même leurs enfants ont développé cet amour pour le rire. Les petits ne ratent d'ailleurs pas une seule compétition de leur père. Quand un collin est sur le ring, l'autre n'est jamais trop loin. John, le Benjamin, est face à Damien et Hélène. Richard nous sur les bancs ne tient plus en place. Sa voix résonne, son regard ne quitte plus son frère. John a su esquiver les coups portés contre lui pour procéder par des contres. Un match qu'il remporte, il confirme ainsi sa grande forme et a les yeux rivés vers les Jeux des îles. En fait, c'est faisable parce que nous nous passons à des îles à l'extérieur. Nous nous passons comme nous, la carte là, nous sommes comme nous sommes devant nous. Tout le monde nous donne à nous, ça nous donne l'endroit. Nous la famille, qui les autres gens qui sont au Rouchin, au Rodrigue, ou à Galéen. Tout ça, Boucha, et tous les Yannou, et voilà, tous les mêmes Yannou. Un peu plus tôt, Richard Neu était lui aussi sur le ring ce jour-là et a remporté son match et le titre national. Moi, personnellement, pour moi, mais si vous voulez représenter mon pays, il faut des mots sans pour mon national pour représenter mon pays. Mais... Bon, voilà, on là. Il peut désormais se concentrer sur le jeu. Là, Maurice, pour moi, il est présent à l'Université de l'Université parce que mon quatrième, mon quatrième de l'équipe, je ne pas participer, mais mon quatrième, plutôt, je me dis à Maurice, bien, enfin, j'ai envie là, j'ai envie 
Dans le public, une mère très fière de ses fils. Elle assiste pour la première fois à une compétition de ses enfants, mais sera là pour les Jeux pour les soutenir. Les deux frères ne comptent pas ranger armure et gants et sont déterminés à décoincer le compteur des médailles d'or en boxe au jeu des îles qui est figé sur le chiffre 3 depuis les deux derniers jeux. À chaque fois que j'entends l'hymne national euh, au moment de n'importe quelle compétition, j'ai le, le petit frisson et la larme même petit peu à l'œil parce que c'est. Et j'ai hâte d'entendre notre national anthem le jour où on aura cette médaille. Le soleil, la pluie, le vent et le sable, voilà leur quotidien. Été comme hiver, matin ou soir, elles nagent dans le sable et le bonheur du beach volley. Nathalie Létendrine et Lisa Bonne, c'est la paire qui défendra nos couleurs au jeu des îles. Vice-championne d'Afrique à Abuja au Nigeria en mai dernier, les deux jeunes femmes ont raté de près l'or. Mais ont déjà inscrit une belle page de l'histoire du beach volley mauricien en se hissant au sommet du continent. On joue ensemble depuis le mois de novembre de l'année dernière. Donc on a fait deux compétitions internationales ensemble, donc euh, voilà. Et vous serez ensemble forcément pour les jeux des îles Probablement, voilà. Il n'y avait pas les îles, il n'y avait que les, les pays les africains, mais ça a été une bonne prépara préparation, un bon frottement, donc ça, voilà. Ben, on espère avoir le public. Moi, je n'ai jamais vécu les Jeux des îles vraiment à Maurice. En 2003, je n'y ai pas assisté, je ne sais pas comment c'est, mais j'espère sentir Maurice en entier vibrer avec nous. J'espère qu'il y aura du monde pour nous regarder. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ça sera une expérience mémorable pour nous. Derrière cette performance, deux jeunes volleyeuses passionnées. Des années de dur labeur et de sacrifice. C'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, je suis à tout. À l'entraînement, oui. <rire> oui. Beaucoup de travail, beaucoup de sable dans les oreilles, donc euh, ouais, beaucoup de travail. On a beaucoup travaillé pendant au moins un mois avant, avant la Coupe d'Afrique des Nations, donc ça a été super dur. Mais bon, les fruits, ça a payé après. On est sûr. Quand on sort de ce truc comme ça, est-ce qu'on nous a emmenés pour nous désir du coup, on s'est senti plus en confiance. Définitivement. Mais bien sûr, ça, ça nous a permis de voir aussi nos lacunes et on sait sur quoi travailler. Et là, à moins quoi, j'ai moins 55, on est en train de travailler. Donc on ne se repose pas sur les sur ces lauriers non plus. Ça peut durer deux à trois heures. Donc comme Nathalie disait tout à l'heure, il y, y a des jours où on s'entraîne deux fois par jour pour ceux qui peuvent. Donc le matin de 6h30 à 8h30. Même en hiver oui, <rire> oui. Ben, on va jouer en hiver, en fait, ça sera en plein hiver. Ouais, donc du coup, le matin, on vient ici à Afrique en flaque et puis les après-midi en semaine, c'est à réduit. Voilà. Et le samedi après-midi, Afrique en flaque. C'est très, très difficile de travailler avec un travail qui est très demanding. Et puis à la maison, avec les petits, avec la famille, la maison, de la maison. Donc oui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisation, de, de travail. Toujours constamment fatigué, mais, euh, mais c'est par amour du sport. Elles ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Elles veulent cette fois, pour les Jeux des îles, devant leur public, offrir à Maurice la médaille d'or. C'est la première fois que leur discipline est inscrite au jeu. Et elles ne comptent rien lâcher. Ben en ce moment, on s'entraîne pour ma part quatre fois la semaine. Elle s'entraîne le matin aussi pour qu'un petit peu plus, comme moi je travaille. Donc on, on met les bouchées doubles pour pouvoir ben, gagner les deux médailles qui sont en jeu. C'est comme quand on a, eu un, quand on a trouvé l'âme sœur, on ne s'explique pas comment on a trouvé cette âme sœur. Là. Ben, ben, pour moi, c'est ça. Hein. Moi, je ne m'explique pas. Je suis tombée dedans et puis ben, aujourd'hui, on est arrivé jusqu'au beach volley. Enfin, moi, j'avais commencé en salle, elle aussi d'ailleurs. Tout le monde commence comme ça. Oui, c'est ça. Donc là, euh, pour le beach volley, mais en fait, le beach volley, pourquoi cette année Pour ma part, c'est surtout parce que ça va être la première fois qu'il y aura le beach volley cette année-ci dans les jeux des îles. Donc, c'est un coup à jouer et euh, ben, on veut... On le dit toujours, on le dit à chaque fois, on veut marquer cette histoire, on veut qu'on écrive notre nom chez cette première compétition. -là. Bah moi aussi, je suis tombée dans le beach après un bon moment. J'ai commencé en salle avant et ça fait deux ans que je suis rentrée vraiment dans le bain du beach. Mais pour moi, comme si j'ai trouvé ce qu'il me fallait, je n'aurais pas pu trouver mieux. 
pour différentes raisons. Déjà, le partenariat, il y, y a moins de personnes, il y a plus de cohésion, il y a plus de responsabilité. Et puis la plage, je suis dans mon élément. Donc en fait, j'adore le beach. Voilà pourquoi. Derrière ces résultats, un homme, Pascal Ava, entraîneur, véritable machine à parole, on ne badine pas à l'heure de son entraînement. Il pousse toujours ses filles dans leur dernier retranchement pour être prête le jour J. Allez, allez, non, il n'est pas bon là, passe ça là. Effectivement, on peut favori, nous favoris, mais des fois c'est pas bien aussi. Quand on est favori, parce que l'autre équipe pour venir, il peut y jouer. Des fois quand il y jouait, il ne pas casser la tête, il y jouait, ce jeu marchait. Même nous, l'ambitié de jouer, quand on commence à douter, nous avons une défaillance. Mais sur papier, si tout marche bien, si nous récit, comme, comme, comme on dit, récit prend l'adversaire vraiment dans le tagos, mon pensée est nous capable. Pour arriver à ce niveau-là, c'est des heures et des heures d'entraînement, de souffrance, et tout ça avec un but en tête pour le drapeau. Oui. Bah, ou même vous trouvez, vous filmez nous, vous suivez. Et des fois, là, aujourd'hui, c'est déjà la moitié, c'est qu'ils nous habitent à entraîner. Des fois, c'est plus encore intense parce que là, nous dose l'entraînement là il y a des jours c'est deux fois plus que ça et c'est vraiment les filles grand bravo à eux, aux filles c'est que c'est vraiment dur le beach volley Vous sentez la rage de vaincre déjà pour Oui, ouais. parce que bien à noter beach volley nous nous pas en salle allô soleil on là aujourd'hui on trouvait la pluie du vent la patrouille là bien j'ai tout ça vous ingérez différentes façons soleil dans les yeux. Lisa Bonne et Nathalie Létendrine, dans le sable et dans la vie, sont complices. Et pour elles, c'est une condition sine qua non pour qu'une paire arrive à s'imposer. Là, avoir une seule personne sur qui se, se, se reposer à chaque fois et pouvoir communiquer, pour pouvoir communiquer, c'est pas facile. Il faut vraiment avoir des affinités et quand même travailler, parler tout le temps, savoir ce qui va pas chez d'autres et pas tâcher, voilà. Ça peut rester pas au-delà du terrain quoi. Oui, obligé. Oui. <rire> obligé. Il y a des moments où la voix, il y a des moments où elle se cache une éclipse aussi, mais ouais. après on travaille pour ouais. voir le soleil. Quoi. Oui, parce que si elle était toujours là, la médaille d'or, ça veut dire qu'on allait se leurrer de croire que la médaille d'or est acquise. Donc euh, elle est là, de temps en temps elle s'éloigne, mais elle revient toujours. Elle, elle, on le voit dans, dans ses rêves aussi, parfois. Oui, oui, ah, on, on, pense on, ouais. <rire> on imagine ce moment-là. Enfin, on, ouais. voilà. on imagine un remake en fait, des codes de finale euh, au Nigeria. La même sensation, je pense. Elles sont en ce moment au Mondiaux en Allemagne pour parfaire leur préparation. Favorites sur papier, mais c'est dans le sable qu'il faudra s'imposer pendant les Jeux d'Asie. Quand tout Maurice dort chaque matin, lui, il est déjà en route pour l'entraînement de, de l'horreur, comme si, que, si tu vas réveiller tôt à cette heure-là ou venir à cette heure-là ou s'entraîner trois, trois heures de temps ici, quatre heures de temps là-bas, euh, ça ne te, ça te dérange pas du tout. Bradley Vincent prépare depuis quatre ans ses Jeux des îles. Ce sera bientôt le jour J pour lui. Ça va être, euh, ça aussi, ça va être compétitif ouais. dans quelques nages. Et je vais donner mon tour pour avoir cette, euh, cette médaille. Tu vois. Je pense que médaille d'or. L'argent, c'est comme mm -hmm. pour <rire> <rire> Il est 5h45. Nous sommes au complexe sportif Spark à Médine. L'homme aux multiples records nationaux est déjà prêt pour attaquer sa journée. 30 heures dans le bassin par semaine. Et depuis 4 ans, il s'entraîne à un rythme effréné avec Ben Hiddleston, son coach. 50 semaines par an, que 15 jours de congé pour lui. Été comme hiver, le recordman de Maurice ne quitte jamais la piscine. Une piscine chauffée de taille olympique de 50 mètres par 25 mètres. Il sera le premier Mauricien à entrer en compétition pour les Jeux. Avant même la cérémonie d'ouverture le 19 juillet, il sera en action et peut-être même la première médaille mauricienne aux 50 mètres en nage libre.
pour cela, il faut répéter encore et encore les mêmes gestes techniques. Vitesse, puissance, accélération, c'est tout cela son entraînement. Ben Hillstone, perfectionniste, a le souci du détail. Les vidéos sont visionnées au bord du bassin pour que les mouvements soient propres. Avec Bradley Vincent, Mathieu Marquet, Jonathan Chung Yi, c'est toute une équipe qui se prépare pour ces jeux. Alors, je crois que tout le monde ensemble, l'équipe de Maurice, on va, on va comme si, euh, se soutenir ensemble de, de tous ces trucs-là. Euh, et je crois ensemble on, on peut réussir ces, ces cinq jours. Et mon équipe euh, va être encore plus forte. Euh, je sens que les garçons sont préparés mieux. Mentalement, ils sont plus prêts, plus forts pour, pour faire des performances extraordinaires dans ces jeux-là. Tu as vu quelques nageurs ce matin en train de nager avec moi, ils sont dans le même, euh, même euh, esprit que moi. Euh, alors je sens que euh, ça va être une équipe euh, très, euh, très forte en, sp en spirit. Quoi. Maurice compte sur eux pour amener le plus grand nombre de médailles et Bradley Vincent lui-même favori sur papier aux 50 mètres et 100 mètres, veut rafler l'or dans toutes les épreuves et il sera en action. Il vise 6 médailles. Je crois que le travail que j'ai fait avec euh, mon coach Ben, c'est bien réussi dans toutes ces années. Euh, on a vu un progrès 2017, 2018, on a vu du progrès. Cette année-ci, on a vu du progrès aussi dans le championnat de Maurice. Euh, alors j'espère que cet élan de progrès va continuer dans le, dans le jeu des îles. J'ai peut-être un avantage d'expérience euh, internationale euh, chez mes adversaires. Euh, et ça fait presque toute ma carrière que j'ai concentré sur 100 et 50 crawls. Euh, mais cette fois-ci, euh, je m'engage dans les nages de 112, 52, 100 pas. 50 papes, 202, euh, plus les trois relais. Euh, alors cette fois-ci, euh, le package est plus grand que le jeu des îles de 2015. Au euh, niveau 100 crawls, 50 crawls, je crois que je suis assez confortable avec, euh, avec le travail et la confiance que j'ai dans cette nage. Chez les Vincent, la natation est une affaire de famille. Les Jeux des îles aussi, la mère et la sœur de Bradley ont vécu ces moments. Quatre ans de dur labeur, des semaines de sacrifices. Bradley Vincent n'a aucun doute que ces Jeux seront un grand moment pour lui. Alors bien sûr d'avoir le premier médaille du jeu, ouais, ça va être vraiment top. Et euh, deuxième, je crois que la pression va être sur le relais, parce que le, le relais est 4 fois son euh, call, euh, c'est le premier jour aussi. Et euh, on est à 4 garçons, il y a, on est 3 en train de s'entraîner ensemble ici. Et, euh, je sens que cette équipe relais-là va avoir beaucoup de pression sur eux pour euh, décrocher cette médaille d'or parce qu'en 2015, on a fait ça. Et bien sûr, on veut garder cette tradition cette année-ci. Euh, alors je sens que cette relais-là va y avoir beaucoup de pression sur cette relais-là. Et ça va être... le stade va être euh, en feu, je suis, je suis sûr. Je, je ressens que cette relais-là va être un truc extraordinaire. <rire> Son agression de l'an dernier est loin derrière. Il rêve de se retrouver sur la plus haute marche du podium et faire résonner au moins six fois l'hymne national à Côte d'Or. 
et pourquoi pas égaler la performance de Corinne Leclerc en 1990 à Tana où elle avait décroché les 6 médailles d'or possibles. A chaque fois qu'il monte sur le plot de départ, dans un coin de la tête, c'est le quadricolore qu'il voit flotter. Et une fois dans l'eau, Bradley n'a qu'un seul but, être le plus rapide possible en attendant les JO de Tokyo l'an prochain. Elle est depuis quelques années un visage connu du sport local. Une véritable star dans sa localité à Sainte-Croix, Noémie Alphonse, athlète en disport, véritable bout en train. Son handicap est loin d'être une barrière pour elle, bien au contraire. Depuis 4 ans, elle se prépare pour les Jeux des îles et les Jeux paralympiques. Une vie rythmée entre les sessions de gym et le stade de réduit. Une hygiène de vie qu'elle gère de main de maître. Ouh. Je suis fatiguée. Comme tous les athlètes, c'est... Moi, je vise beaucoup, je suis à la médaille d'eau. Les qualifications pour les Jeux paralympiques. Et j'en peux du monde, donc... Si je ne travaille pas comme ça, c'est les résultats pour ne pas, pas être là. Ça va pas être présent, mais tout ce que j'ai fait pendant 4 ans, les résultats sont là aujourd'hui, ben, c'est grâce à ces efforts, c'est grâce aux personnes qui sont derrière nous. Des sessions de 3 heures à la gym, efforts, souffrance et sueur. Oui, 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 oui. Elle est le théâtre de ses prouesses ces derniers mois. Justement, après une journée comme ça, une session comme ça, comment on se sent hein? Ah, je suis épuisée. On vient de commencer, enfin, on est au milieu de la séance, mais là même je suis KO quand je rentre chez moi, c'est manger. Prendre sa douche et aller dormir. Il faut se reposer. Toute cette équipe est menée par Jean-Marie Baguerotti, le coach et ami de ses athlètes. Il les pousse dans leur dernier retranchement. Jusqu'au bout de l'effort, c'est la devise du groupe. C'est ainsi que les résultats arrivent. En Italie récemment, les athlètes mauriciens ont fait sensation, réalisant les minima pour les championnats du monde et les Jeux paralympiques. Peut-être pour les prochains Jeux, de les jeux paralympiques, ça va être, être peut-être moi la championne, on ne sait pas, mais, mais c'est vrai que j'aurais vraiment d'être médaillée paralympique. Ces jours-ci, leurs regards sont rivés vers les médailles des Jeux des îles et pour cela, il faut bosser. souffrir pour être championne du monde, il faut souffrir pour avoir la médaille des, pour la médaille des Jeux des îles. Mais la, la souffrance, c'est vraiment mon quotidien maintenant, depuis que j'ai commencé. C'est comme ça qu'on va arriver au, au niveau. Et Chatou, venez nous voir. Allez, Maurice. Audrey Grandcourt, la coach de High Motion, n'est jamais trop loin. Un programme réglé comme du papier à musique, elle est aux petits soins avec ses protégés. À chaque fois, on monte, un, on remonte, on deux, on monte, d'accord Tout le monde en même temps. Allez. On a commencé il y a déjà 2-3 ans et ils ont beaucoup progressé physiquement, mentalement et bah, on, on s'approche du but. Donc les entraînements deviennent de plus en plus durs, plus intenses et on essaie de les pousser au maximum pour qu'ils soient prêts pour les Jeux des îles. J'essaie Je, de les inculquer qu'il n'y a pas de limite au fait, qu'ils peuvent avoir un handicap, mais qu'il n'y a pas de limite. Donc même s'ils ne peuvent pas faire quelque chose, on va trouver quelque chose d'autre pour qu'ils puissent remplacer cela. Il n'y a aucune limite, la limite qu'il y a c'est dans leur tête et il faut toujours dépasser ça. Nous on se plaint tout le temps, mais eux ils ne se plaignent pas, ils viennent et s'entraînent sans se plaindre et c'est vraiment magique, vraiment. Ils veulent arriver et ils veulent prouver. Au fait je crois qu'ils ont un message à porter 
à tous les gens qui portent un handicap que même malgré un handicap, vous pouvez arriver là où vous voulez. Donc il n'y a pas de limite, il n'y a, euh, a pas de barrière au fait. Donc c'est pour ça que je crois qu'ils s'entraînent et ils veulent prouver cela à, à tout le monde. La solidarité et la complicité entre les athlètes sautent aux yeux. Tous veulent rééditer l'exploit de 2015 à l'île de la Réunion en étant la discipline avec la plus belle moisson de médailles. À la gym comme sur la piste, la motivation est la même. Noemi en fauteuil est un TGV. Le tour de piste, 800 mètres et 1500 mètres à sa portée. Elle s'illustre également en sprint, améliorant à chaque compétition les records nationaux. En fauteuil, c'est très différent. En fauteuil, j'ai l'impression d'être moi, d'être plus moi, de, de montrer qui est vraiment Noemi Alphonse, la, la battante, uh, the, the lioness and the run. C'est toute une autre facette qui sort, c'est la personne qui est très compétitrice, très, euh, qui, veut, qui sait où elle veut aller et qui, qui vise tout le temps le haut niveau. J'ai fréquenté les, les écoles normales, pas les écoles spécialisées. J'ai réussi ma FOM 5, mon HSC, j'ai suivi des cours de, de journalisme. Cette année-ci, je suis en dernière année pour, euh, les, à l'université. Et c'est... C'est tout, c'est tout, ça montre comment moi je suis. Tout le temps dit, euh, ben, je suis comme ça, c'est la vie, je suis née comme ça, j'ai mis comme ça, ben, il faut vivre, il faut, il faut vivre une vie. Les Jeux des îles, c'est un peu comme les, les Jeux Olympiques. Euh, pour moi, c'est, en plus, ça va être devant euh, notre public, ça va être encore plus une fierté de représenter Maurice. On est là, on va représenter Maurice, on va ramener des médailles. C'est ça compte, ça, c'est une vie comme tous les, les sportifs qui sont valides. Ce n'est pas pour rien que Noémie Alphonse a été choisie pour porter le drapeau lors de la cérémonie d'ouverture. C'est une belle reconnaissance et une belle fierté aussi parce que c'est la première fois qu'on a une antisportive comme euh, pour drapeau. C'est une grande fierté et c'est la reconnaissance de, de 2015. Et cette année-ci, cette année on va prendre encore plus fier, c'est de nous avoir fait confiance et ramener encore plus de médailles qu'en qu 2015. Au stade Marie-Justin réduit, les jeunes athlètes en disport sont source d'inspiration. Généreux dans l'effort, certains courent vers leur deuxième médaille d'or au jeu des îles, comme Rosario Marianne, athlète non voyant, ou Andor Hassan, concourant dans la même catégorie. Le succès des uns inspire les autres. Jean-Marie Baguerotti en est conscient, il mène son groupe avec cet esprit. Il y a du descente, moi du descente, oui, qui est tout le temps parmi les gens qui prennent un handicap. Donc tout le monde qui a un handicap, il a une action il a une et Et bon, il continue comme ça, puis c'est mon retour, entouré, même des enfants qui ont un handicap. Et ça, c'est un amour et ça fait moi marrer plaisir. Place que tu fais un peu, nous nous entraîner, nous nous préparer à tête pour en bouche ça maintenant qu'une que nous pas bon. Et ben qui déjà la médaille, je peux de monter donc. Nous avons bon, une bonne force, une bonne position pour ramener un peu plus de médailles. Devant nous, nos compatriotes, devant nos fans, et nous pouvons faire tout, 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 tout maximum pour faire tout plaisir et ramener le maximum de médailles. Et en fait, ce que nous ramenons, c'est pour le peuple, pour tout le monde qui aide nous, qui nous croit dans nous. Donc, il est spécial ça, je c'est parce qu'il fait à Maurice. C'est Donovan Rabaye, 21 ans, athlète prometteur. Il prépare ses deuxièmes Jeux des îles. À La Réunion, il y a 4 ans, il participait à sa première compétition internationale et décrochait l'or aux 800 mètres et l'argent au saut en longueur. Le jeune homme, originaire de Bel Air, souffre d'une déficience intellectuelle. C'est très difficile, mais je suis un handicap physique pour vous aurez. Moi, je ne suis pas trop soutenu pour moi. Il y a un petit peu de sous, mais des fois, des trois fois. Il y a des gens qui ont vraiment pas trop tordé aussi. Mais, aller, aller, comme on a fait la compétition là, on est sorti à l'aise. Et on est sorti à l'entour. On a un peu de honte à cause de ne pas tordé. Aller, aller, moi, c'est correct. 
faire 808, 408, et qui sont en guerre aussi. Et vous préférez Et sa compétition à Dubaï, tu fais 408. Si tu sais où, et tu, tu n'as pas de tu fais à 408 là. Et comme je fais à 408 là, je suis venu à la zone, et je suis venu à la zone, et je suis venu à la zone, et je suis venu à la zone. Et je peux représenter, pour me dire, fais-moi arriver, fais-moi gagner, fais-moi gagner à son sac, pour me dire. Je dis à la zone, samedi, je fais un entraînement. Mais je pense, je ne peux pas entraîner. Il me relaxe la case, mm -hmm. il fait un match de travail qui est dans la case pour faire. Les autres, m'a dit, on a la foi, mm -hmm. on devine la case, appelez-la, on relaxe. Il s'entraîne 5 jours sur 7 et veut courir sur les pas de son héros du tour de piste. Il fait pas une semaine, ou bien trois fois par semaine, on entraîne avec Eric Minazo. Et c'est moi, on a vu faire que ma vie était avant l'époque qu'il était, et nous avons vu. Suivre. Là, je suis sorti moi, comme je dis, je suis sorti moi à l'aise. Parce qu'il y a des affaires, il me a fait plus fort encore. Il me visite ça, le sommet là. Et c'est une compétition là pour me dire, je suis désolé. 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 Entre les sessions d'entraînement et la gym, il lui reste peu de temps à passer en famille. De Neval Rabaille et les autres sont convaincus que les sacrifices porteront leurs fruits. Il faudra compter avec eux pour les Jeux des îles et dans les années à venir. Je fais faire bien physical education là-bas. Je me déjà fait faire sport une journée après que je viens l'entraînement. Il bien difficile, mais j'ai envie de faire ça, j'ai envie de gagner ça, j'ai des îles là, mais j'ai fait là, j'ai fait. 20 ans, des milliers de petites balles blanches renvoyées, elle part à la reconquête de son titre. Médaillée d'or par équipe au jeu de la Réunion, Okaya Kinou veut remettre ça cette année encore. Pour cela, elle s'entraîne trois heures par jour, endurance, mentale et technique. Les éléments clés de la réussite. La préparation me passe bien. Il y a assez de jeux parce qu'il me fait bien préparer pour ça. J'ai des îles là. Il y a un congolais et un ban français qui est norvégien. Ce qui est venu pour nous, pour relancer pour ça, j'ai des îles là. Vendredi, cela fait deux semaines depuis le jeûne du ramadan. L'universitaire vient de terminer une longue journée de cours. Elle rêve de devenir coach sportif et elle a choisi ce domaine pour ses études. Elle vit le sport en 24-7. Mon objectif, c'est maximum, remporter maximum de médailles pour Maurice et surtout sa médaille d'eau là. Nous partons le public en grand nombre, ça j'ai des là qui supportent nous parce que sans eux, nous ne pouvons pas faire grand chose. Forte de son expérience des derniers jeux, elle est plus à l'aise certes, mais pense aussi que ses adversaires n'ont pas chômé. Ces dernières semaines, avec les Spearing Partners venant de France et d'Afrique, elle poursuit sa préparation de haut niveau. À la Réunion, c'était ma première participation et comment me trouvais là-bas qu'ils ont tout bien la guerre pour gagner. Mais ça coûte à nous qui pour la guerre pour gagner. Bon, je me suis réunie parce que je me participé en 2015 et que nous faisons beaucoup de compétition avec eux. Et ben les autres, là, il y a un nouveau jeu qui nous pas trop connu. Je des arrives, je désire même que nous sommes tous de vrais niveaux. Nous sommes tous aussi un peu bien entraînés, pour ça je désire là. Mais nous sommes bien entraînés, ça qui me vient gagné quoi. Son entraîneur Cédric Rouleau est réaliste pour cette édition de Maurice. Avec les changements de règles, les ambitions de médailles parfois sont revues à la baisse. Mais ce n'est pas suffisant pour décourager les pongistes mauriciens. Le règlement du quiche a un petit peu évolué puisqu'on a droit à un an de licence et pas forcément natif de l'île. Donc forcément, ben, ça va changer un peu la donne. Les Malgaches arrivent avec des franco-malgaches qui sont en équipe de France, qui jouent pour l'équipe de France au niveau international et qui risquent de jouer au jeu. Par exemple, à Mayotte aussi, on a un garçon qui est joué 7 ans pour l'équipe nationale de Belgique et qui se retrouve pour l'équipe de Mayotte. Donc c'est assez délicat. Avant ça, je vous aurais dit 7 sur 7, médaille d'or, parce que Maurice a toujours été fort sur ça. Là, on va être un peu plus mitigé. On va... Le plus important pour moi, c'est les par équipe. 
où vraiment on va débuter sur la compétition, sur le par équipe. Et là, c'est là où ça va donner le ton. Si on fait déjà deux médailles d'or, là, ça ira très bien. Si on commence à partager, ça sera, à mon avis, tout le monde va se partager entre Madagascar, il ne faut pas oublier La Réunion qui se prépare, et Maurice. Je pense que c'est les trois favoris, mais là, c'est encore incertain pour vous dire combien de médailles d'or je vais faire. Déjà, Rukaya, elle sort de quart de finale du championnat d'Afrique moins de 21 ans. Donc, c'est pas rien, elle est à la porte de la médaille de bronze. Donc, le euh, niveau euh, africain est très fort. L'Égypte et le Nigeria sont vraiment très costauds. Donc, elle a fait une très grosse performance en étant dans le top 8. La sélection de tennis de table, comme à chaque jeu, ne compte pas faire de la figuration en équipe ou en individuel. Ces jeunes athlètes se battront pour le drapeau. Ils sont probablement les joueurs les plus exposés aux critiques. Leur performance ces derniers mois, notamment lors de la Kosafa Cup, n'a pas convaincu, mais n'a pas non plus fait rêver à quelques jours des Jeux des îles. Mais pourtant, ce club aime, y croit et se bat au quotidien pour améliorer la qualité de leur jeu. Cela fait des mois qu'ils travaillent ensemble, un groupe est né, il grandit au fil des matchs. L'ambiance à l'entraînement s'apparente souvent à une colonie de vacances. Mais détrompez-vous, quand ils sont sur le terrain, la balle au pied, ça ne rigole plus. Quand l'entraîneur s'appelle Akbar Patel, il est clair que cela va au-delà du foot. C'est la psychologie d'abord, l'écoute, le partage et les joueurs en sont conscients. Les sessions d'entraînement s'enchaînent par faire la condition physique, peaufiner la technique pour être prêt pour le rendez-vous des Jeux. Akbar Patel connaît ses joueurs, il sent monter la pression de la population, mais veut être réaliste. C'est un amalgame de, de joueurs d'expérience et de nouveaux talents de Maurice, et plein d'enthousiasme de foot de la jeunesse. C'est pourquoi nous mélangeons un ticket. Et bon, l'état d'esprit, ben, je suis très concerné, très concentré, et n'a sa, sa notion euh, qui est plaisir à Maurice et qui a l'obligation fait une très belle performance. La formation, c'est la base du succès de n'importe qui football. La France fait, fait couronner champion du monde. Vous êtes comme il ici de ce formation. Ce pas de secret ça. Mais malheureusement, Maurice, après 2003, finit dans beaucoup de changements d'orientation, la formation. Et ça ne répercute sur le niveau du football à Maurice. Les Patel Boys version 2019 sont entourés de médaillés d'or des Jeux. Entraîneurs, assistants, entraîneurs, tous ont vécu l'euphorie des Jeux des îles. Ils ont connu le club M qui triomphe, mais aussi, comme en 2011 Seychelles, le passage à vide. Mais l'entraîneur les prépare déjà pour l'après-jeu, histoire de leur donner envie de gagner. Vraiment, à Maurice, si vous êtes un footballeur, c'est une passion. Une passion, puis ça, maintenant, vous avez une dépanne couleur au pays. C'est vraiment une passionné. Et... Je te fais ça parce que je te senti qu'il a un devoir. Il a un devoir pour le football mauricien. Parce que le football mauricien, c'est un ben soldat du football mauricien. Mais mon pensée, c'est un ben là. Et il a le droit pour représenter le pays. Il ne faut pas dire qu'il ben ben est un expatrié, non. Un ben expatrié mauricien qui joue. C'est vrai, vrai c'est un ben, ben talent qui est là. Ils ont pu là après les jeux. Et ils ont pu vivre dans sa, sa bain 
Et si y a une victoire, ça bain de foule, ça reste, reste à jamais. Hein, reste. Et je pouvais même déjà connu dans, dans, dans Maurice, parce qu'il est là pratiquement, il n'y en a même pas trop connu. Et maintenant, même si vous parlez de le chemin, il n'y a pas pour dire. Si je viens les jeux, je vous viens de pas pour signer l'autographe. Ça, j'ai vu à Maurice. Moi, mon vie, en 2003, jamais mon signé autographe à Maurice. Je dis, mon arrête-moi, signé autographe. Je dis, mon tout ça, qu'il est clé à la télévision, mon tout ben grand yeux, grand au stade, signé. Mais nous, 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 nous tout ça, Maurice. Et c'est, c'est un moment extraordinaire pour un football, un footballeur mauricien. Le capitaine et portier du club M, Kevin Jean-Louis, est conscient de l'enjeu de la compétition. On attend, moi, et on mène un groupe là. Il y a l'ambiance, il y a sa camaraderie là, il est resté. Tous les joueurs, là, on pensait, si nous voulons, nous voulons sa médaille là. On a envie qu'on ait comment arrêter, parce qu'il y a des mêmes trois, nous parce qu'il y a des mêmes trois, nous vivons. Mais par contre, on a envie de vivre aussi. Nicolas Doro, assistant entraîneur, médaillé de 2003, partage son expérience, mais veut surtout insuffler cette rage de vaincre chez ses protégés. Et moi, je vis ça très bien et c'est une grande émotion. On amène sa médaille, médaille de là, 2003. On a la capacité pour faire lui. Simplement qui nous faisait mettre la tête ensemble, le public derrière nous, la population maurice derrière nous et on pensait nous qu'à faire L'objectif est clair, la feuille de route connue de tous, être prêt pour l'entame des Jeux des îles le 18 juillet face aux Seychelles. Sur ce point, l'entraîneur national est un tantinet philosophe. Et mon dieu, c'est une affaire. Ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. C'est le meilleur groupe qui gagne. Et jamais content nous de, de, de ce qu'il nous fait. Toujours cherche la perfection. Le savoir comment gagner une médaille et gagner un championnat est énormément bénéfique. Parce qu'il dans la tête, ça peut jouer. Ça peut jouer dans la tête aussi parce que la pression vient dans la tête. Il nous connaît qui vient faire et il nous peut transmettre ça bien pour qu'à part arrive à sa exploit là. Et si exploit, il peut doublement plus qu'il demeure. Pas, croyez-moi. Il y a des, des, des gens, il n'est pas pour nous, il y a l'équipe correcte là, l'équipe pour gagner, les gâtants des autres, l'équipe médaille d'eau là, les gars. Mais ça pour montrer, ça, ça a l'envie, ça, le peuple là. Ça pour répercuter aux autres. Et je connais là, l'effort qui vous vient faire, qui pour qu'à part arriver ça. Là, c'est ça. Colin Bell, assistant entraîneur lui aussi et ancien capitaine du club M, apporte son expérience à l'équipe. Nous trouvons, nous sentons qu'il y a une, une grande enthousiasme, mais surtout qu'il ne faut pas être faut pas dans la pression. Nous avons besoin d'une pression en tant que, que joueur, mais nous avons une pression positive. Pour bon, nous, là, nous trouvons que les joueurs peuvent commencer à piquer. Je dévoue ça à l'entraînement même, les, nous trouvons qu'ils sont responsables et nous, nous connaissons qu'ils peuvent être à nous. Et pour les jeunes comme Adrien François, qui sont à leur premier jeu des îles, ces partages font rêver. C'est un honneur pour moi, une fierté pour moi-même. En tant que plus jeune dans le groupe là, ils m'ont écouté. Des ans, ils tiennent 2003, des ans. Mais allez, là. Tu es pareil, toi Ah, pareil. <rire> travail, c'est quand c'est des îles. Et nous, quand même, il y a des pour nous payer. Tout ce qui est là, on me donne tout dans l'entraînement. Et tout le monde, moi, si on peut attendre, peut venir. Et dans Madagascar, c'est celle des gros l'équipe même, mais moins joli. Au jeu des îles, gagner la compétition de foot est synonyme d'avoir gagné les Jeux. Après 1985-2003, il n'est pas question de rompre avec cette tradition de victoire en terre mauricienne, d'autant plus que les joueurs ont promis au regretté des Irélands Clume, décédé cette année en pleine préparation des Jeux, cette médaille d'or. Tout ce qu'il y a fait pour le sport à Maurice pour tout ce qu'il nous fait dans la vie à, à Maurice, comme un mauricien, un modèle mauricien dans le domaine sportif et dans le domaine de ce travail, a tenu au fait de sa médaille d'eau. Et nous avons ça devoir là, et nous pouvons prendre ça l'engagement.